要去学习托福，不考雅思啊？托福当然去，谁爱学谁学吧。我托我家老太爷的福，<笑>怎么又买上羽绒服了？啊嗯，不是不穿羽绒服了吗？这是鹅绒服。我们先点呗。是不是黑鱼刺少呀？没,没有黑鱼了。烤鱼也腥啊，烤鱼也腥。鹅绒也腥，不是也腥？辣子鸡。辣子鸡，麻婆豆腐，火爆大头菜。下次啊，跟俺俩穿一样的，听着没？那不如杀了我家人呗。还有一个小小小小这个，他是小学生，你起码算个初中生。你看你切记，你看我这个。咱们主打是一个什么？这是买上衣搭配。哎、<笑>我这个衣服老暖和。肥地羽绒服是不暖和的呢。我那是鹅绒。难道咱俩的是鸭绒的吗？对，我那是棉服。<笑>棉服是什么绒？不太棉服就是棉花，就便宜货。刘姐，那你咋说出来了？不要面子。上车，告诉我今天又消费了一千块钱，我真后悔上快城啊！一千又没了。这次又买啥了？就是长服装，买了两件衣服。下回你工资卡你别要了，你直接打到程程家，大家干着得了。然后买了一个内裤，搭它。买的什么？你现在你上那个某宝上面搜一搜，你知道听成啥？内裤。我寻思这玩意还得搭。罗老师，你真讲究人啊，从里到外都玩穿搭。圣诞，你能过圣诞吗？我不能，我要是我还监考。那你说，那你整那么大氛围干啥呀？晚上可以啊。晚上他困的，即将考四级了。我们孩子最近很匆忙。你整个大事事，刘姐丢人，<笑>丢人，丢人。四级不是十六号吗？对，罗子。啊，就我要去学习托福，不考雅思啊？托福当然去。谁爱学谁学吧，我托我家老太爷的福。<笑>先给大家看看这个吧，完了我把辣椒捞了。先来看看这个水煮鱼，这是草鱼啊，挺香的我。嗯，我感觉也挺香，这鱼片都贼大。然后这个底下还有鱼片。<笑>这个是拔丝白果，这个是辣子鸡，是不是？麻婆豆腐，小米土豆丝，还有一个包菜和一个饼。吃口鱼吧先。哎呀，这样老好吃了。那先吃口这个吧。<笑>好了，你们吃这个，我吃鱼。不错，不错。嗯嗯，你说鱼好辣呀，好香。我也吃出味儿了。来个鸡爪吧，你把这个这么大呢，这鸡爪。还有我碗里的这个火爆大头菜和小米土豆丝哎，这俩菜瞅着是老下饭了。嗯，这土豆丝不好吃啊。嗯。鸡爪这玩意儿谁发明的呢？鸡呗，还能是谁呀？还能是我发明的呀？真好吃，保持啊，保持这个状态。你看英语写作文，你就这么写，就写废话。鸡爪谁发明的？完了自己回答，鸡呗，反正。手干。刘姐，我没有手指盖。拿饼掖掖呀。其实不能掖。在哪儿呢？我帮你啊，等会儿，我先感受一下。掉嗓眼里了，咋办呢？啊啊！把舌头往下压，我现在看不着嗓子，只能看着舌头。等会儿，刘姐，我害怕，我自己看看吧，我有点不好意思，嘴里还有豆芽呢。<笑>不是，我跟你说，上初中的时候，那个时候我记得家长没有智能机，嗯呐，然后通知的话，好像都得是靠发短信或者打电话，一个一个通知。哎，对。对对对对对对，你那时候半夜不睡觉，等雪球通知。我去、啊，太古老了。这儿我想起来了，嗯，当时为了装逼，带我的我爸给我的小零头，我就带去学校了。人家那个流量不都花钱买吗？十、嗯、块钱几个 G 几个 G 的，我他妈是干用用不完呢。我当时就是一个月三十 M 就够了，太太少了，我得续。对啊，这五块钱是三十 M， 但是我根本我发小的手机根本用不完，我直接开的是无线大网卡，你知道吗？实际上呢，用完最后结账。对，哈哈连的是我爸单位的款待。哎呦我，最后咱一个月以后，我爸拿着两千五百块钱的电话账单过来找我，真的，那么贵？嗯。不是那时候你能使那么多流量，你也是个神人，因为那时候也没有 Apple 播呀、啊，天天玩啊，看小说、啊，搁网页天天看小说、啊，看小说，我去，太厉害了，那家伙。你知道我啥我干啥吗？嗯，不是那时候 QQ 总厂偷菜吗？得是摁摁收菜割草，收菜割草，就这样玩。真有半夜起来偷的，还有半夜起来抢车位的。<笑>我都玩过
。现在反正是没有这个游戏之后，他们有被偷我那个手机的能量的。哎呦我去，我感觉那些人我也不理解，你能理解吗，刘姐？我我有我有同学看讲座，他一看我看讲座呢，立马点开我支付宝上我那个森林里偷能量去。<笑>你说你理解吗？二十五了都。初中初中有两个玩意儿，真是想分是方程。哎，那我也会，不是分方程吗？咱别扬言呐，刘姐，他该考你了。<笑>你考我，我听听。我看我解方程地步是什么？分解分是方程地步是什么？写射，写解。射，谁谁谁的 x， 然后再写解。我每次做题，我不会，我就先往前射，我就写上。老师说自己能得两分。还骗你，还骗你呢，光写解不给分。好，你给我解一下 x 加二。分之 x 加三等于一，求 x。x 加二，先。所以第一步叫去分母，公分。那就两边都。减公分母，最减公分母是啥？他俩。公分母啊。行了，吃菜吧。你还是奶奶，你多加点。<笑>真有这歌。你说可乐有点不对味。你先尝尝，给咱姐仨尝，对不对味？他俩是尝，非是放什么解法呢？<笑>你要给他削削大牙呀，刘姐。我三个主科都考的老好了，但是我物理一科就给我拉没影了。你物理非常好啊，不好。我从初一学物理开始，我就惦记着文理分科。<笑>那咱上一个高中没事儿，他搁一个班了。<笑>我没呀，他跟你斗点儿，你有病啊！我还寻思，那咱们仨一个班了，我觉得这要跟我干一杯。<笑>行了行了，还玩这一套的，这是要六百年了。咱高中我唯一的遗憾就是没有一个品学兼优的大帅哥陪伴在我的身边。<笑>我给自己创立点条件，我搁网上找了一个，哎，你寻思我块这么大的大帅哥教练，我找教练就搁你家旁边，等我寒假我去。那行，咱俩一起去。老他倒是行，我怎么不行？罗家三室一厅，你切记啊。太远了，要住他家。对呀、啊，罗家三十一厅，哪天锻炼呀？前、啊、天。那你是住我家行，正好。嗯、这回要不要、啊、要不要换口风啊？你你也想找这女的啦？那<笑>你这样吧，每天早上去接我，然后咱们一起去。<笑>我虽然英语不好，但我脑海里出现两英语单词，一次 Q 一次 B。<笑><笑>行就去的，嗯、我还去地铺求个车，我还是让你接你。我必须要给你买个床，买个床贴在我家。盯着扯淡，<笑>他还要说给我要给我买三驴蹦子呢，你信吗？这真行，我花六千块钱买个三驴蹦子，健身时候开，你上学给你开。我正常车都开不了呢，你何况一个三驴蹦子是不是手动挡？对，而且它。它不太防撞，刘姐，你正常车撞那就修了，三轮子大，要技术不行撞了，那直接人就彻底没了。他那车门就这么薄薄一层，你跟糖葫芦车刮了都得受伤。我一点儿都。他一天骑私庙想太多，你不治他真不行啊！哎呀，我打包菜了啊！妈了 ，OK， 完美啊！你还能再敷衍点吗？妈，挺复古啊。B， 啥叫 B？ 这是好的意思。我去。哎呀，吓人倒怪呢！这你这里外再来两张，咱仨必须一起打包菜呢。<笑>我不信你能打包一辈子。<笑>